Hola, muy buenos días. Eh, soy Montserrat Ríos, la tallerista de Ula Hub, y hoy iniciamos con esta clase, eh, la primera de muchas clases de los talleres libres de la red de faros. Eh, la clase obviamente es de Ula, <ríe> espero que la disfruten. Si nos están viendo por Facebook y tienen alguna duda, este, no duden en escribir y ya les, les contestaremos cualquier duda que tengan, cualquier comentario. Y pues bienvenidos a todos los participantes que hoy nos, nos acompañan. Estoy muy contenta de que se hayan animado a, este, a tomar la clase. A mis alumnas que nunca me dejan, que siguen aquí. Entonces, eh, vamos a empezar la clase con un pequeño calentamiento. Eh, después de eso... Nos vamos, hoy específicamente vamos a ver lo que es body hub, que es célula en diferentes partes del cuerpo y después nos vamos a ir a manos, o sea, hoy van a salir con lo básico, pero bien bonito y bien definido de lo que es célula. Eh, y la clase es multinivel, entonces voy a estar marcando primero ejercicios para las personas básicas y después nos vamos a ir a... Este, eh, poniendo ejercicios para las, las alumnas que ya tienen este, más tiempo conmigo y que ya le saben un poquito más para, para que no se nos aburra. Ok, entonces recuerden, eh, si gustan prender ahora sí sus cámaras, todas, y, y este, nuestro Irving que nos acompaña, nuestro querido acompañado, <ríe> bendito entre todas nosotras. Um, si tienen alguna duda, chicos, eh, pueden prender su micrófono sin ningún problema y también eh, pueden escribir en el chat ¿huh? sin ningún, sin ningún este problema. Eh, cualquier duda en serio que tengan, me dicen y creo que ya. Entonces vamos a empezar con el calentamiento. Pongo musiquita y en caso de que no me escuchen, igual me, este, me lo indican para entonces yo bajarle a mi música. <risa> Ok, entonces empezamos sin nuestro hula para calentar solo nuestro cuerpecito. Okay. Entonces vamos a empezar con nuestra cabecita, arriba y hacia abajo, de tiempo. Y de este tiempo de lado, de lado a otro. Y círculos hacia un lado, 56. Y 
arriba y abajo. Uno. Y por último, adelante y atrás. Y ahora, círculos lo más, más, más grande que puedan. Y 
Vamos a empezar. Eh, las chicas ya toman clase conmigo. Toman su hula y van a subir y bajar. ¿Va? Vamos a tomar su hula y bajar. ¿Va? Y suban. Y vamos con... Ok. Entonces, vamos a empezar. Hoy vamos a marcar cintura, cuello, pecho y rodillas. ¿no? Y después nos vamos a ir a manos. Entonces, eh, para empezar, ¿cómo se toma el lula? Se pega a mi espalda, mi espalda baja, aquí, y lo toma lo más cerca que pueda. ¿Ah? Y no lo tomo muy lejos, lo más cerca que pueda. ¿Ah? Y que esté pegado a mi espalda. Nunca se hace esto. ¿Ah? Como tenerlo fuera del cuerpo y hacer eso, no. No funciona mucho. Entonces... Lo tomo aquí y voy a girar. Ahora, ¿cómo es el movimiento? El movimiento no es circular, sino es adelante y atrás. Adelante y atrás. Muy, 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 muy rápido. ¿no? Y mis pies los puedo poner o a la altura de mi cadera juntos o uno adelante y el otro atrás. ¿Va? Entonces, las veo, las veo, las veo. Acá las veo. Eso. Ok. Me voy a sentar. A corregir. Ok. Ok. Muy bien. Feli, intenta caminar, dar pasitos. ¿Ah? Ok. Caro, ¿tú también? Ingrid, tú deberías de estar subiendo y bajando. <risa> que no veo tu cámara, deberías de estar haciendo eso. Eh... Bien, Eva, igual camina, trata de hacer pasitos. Muy bien, Aide. Ok. Irving. Igual, trata de dar pasos. Adelante, atrás. Eso. Bien, Luz. Igual, trata de dar pasos. Adelante y atrás. Ok. Pau, subir y bajar. Y María, no te veo. ¿Ah? Bien. Eh, Mari, trata de mover menos tu pecho y mover más tu cintura. ¿Va? Porque me mueves mucho el pecho, 
pero esta parte de tu cuerpo no la estás moviendo mucho. Eso. Muy bien. Ya todos lo tienen. Y me van a aguantar cinco minutos ahí. ¿Va? Y traten de moverse. Los que ya lo tengan. La verdad es que son todos. Entonces, traten de caminar. Caminar, caminar, caminar. Y sobre todo, de no tener las manos aquí. Ajá, como apretadas o engartadas, ¿no? Traten de extenderlas, llevarlas arriba, abajo, tocarse los hombros, ¿no? La cabeza, pero traten de no tenerlas engartadas, ¿va? Sí, eh, sí Monse, yo creo que sí, porque incluso ya te pedí que reactives el... el el video, pero no sé por qué no puedas. Claro, si nos puedes ayudar ahí con Monse. Ok, sigamos, sigamos. Y recuerden no respirar por la boca, sino por la nariz, porque si no les va a dar dolorcito al caballo. Y... Veo a las chicas que están subiendo y bajando. ¿Ah? Muy bien. Cintura. Eso. Muy bien, ¿eh? Me dijeron que apenas si sabían, pero lo agarraron luego el dedo. Ok, caminen, muevan sus brazos. Y miren, cuando yo giro y lo tengo en la cintura, tengo que girar al mismo sentido donde mi una está girando, porque es más fácil que hacerlo al contrario. Siempre giro a donde gira mi una, al mismo sentido. Eso. Muy bien. Muy bien, muy bien. Yes. Tres minutitos más. Caminen, respiren, tómenlo como el cardio del día. Eso. Bien, bien, sigan. Sigan, sigan. También pueden tratar de estar quietas, quietos y mover un pie, regresarlo, mover el otro, adelante, regreso, adelante, regreso, y atrás y lo regreso, y atrás y lo regreso. Eso, un minutito.
Muy bien. Jueguen con sus deditos, muévanlos. Muevan, muevan sus deditos. Eso. ¿Ok? Ok, vamos con el que sigue. Ok, vamos a cuello. ¿Va? Entonces, el lula se pega igual a mi cuello. ¿Va? No lo pongo aquí. Y también lo tomo lo más cerca que pueda. ¿Va? Que no esté hasta acá sino lo más cerca que pueda. ¿sá? Y lo voy a girar. Para los que nunca lo han hecho en el cuello, lo primero que les voy a pedir es que solo lo giren y sientan cómo pasa sobre su cuello. ¿sá? Yo no me estoy moviendo y al momento de girar el lula, gira unas dos, tres, cuatro veces y se cae. ¿sá? Para lo que ya lo han intentado, el movimiento es adelante y atrás. Adelante y atrás. ¿Ah? Ahora, siempre regreso atrás y traten de no, como no ser pollitos y empezar como a hacer esto. Uy, y cada vez bajar más. Derechos. Siempre, siempre derecho y mi torso me acompaña en el movimiento. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. ¿Ok? ¿Dudas? Si no tienen dudas, pueden hacer dedito arriba e intentarlo. Muy bien. Ahora, las que ya tienen cuello no las voy a consentir, ¿verdad? <risa> Dos ulas. ¿Va? Entonces, uno va a la cintura, alzo, y el segundo va a mi cuello. Manos extendidas hacia afuera. ¿Ok? Van. Las observo y les doy correcciones. ¿Ok? Ok. Está bien, Mariana, no te preocupes. Si tienes alguna duda, este, nos... Nos escribes por el chat. Bienvenida. Ok, Monse ya aprendió su cámara, muy bien. Ok. Vamos. Muy buena idea. Si tienen... Las que tienen dos zulas y tienen diferente, recuerden que el más grande va en la cintura. Eso. Eso, Ide. Y trata de tus manos, si las tienes aquí, estirarlas y regresarlas. Juega con esto. ¿Va? Ok. Vas, Caro. Te veo. Eso. Bien. Bien. A ver. Fabi. Ok. Fabi, me estás moviendo más un hombro que el otro. Entonces trata de que sea homogéneo el movimiento. Porque haces como esto. Entonces, más homogéneo. Pero bien. Eso me va. Corrígeme si me equivoco, pero tú la estás súper pesado, ¿no? Sí. 
Sí, sí, está pesado. Okay, entonces, esta del cuello, tómatelo un poquito con calma para que no, no te... No te lastimes tanto, o sea, no te cale, no te vas a lastimar, pero luego como son pesados, te cala mucho. Entonces, ok. Calma, ¿va? Eso. Y Cari, trata como de, de extender tu torso, eso te va a ayudar muchísimo a que no nos, no nos sientas tan juntos, ¿no? Crece. Irving, cuando lo gires... Que gire derecho, porque lo inicias y lo inicias un poquito como, como en diagonal, como así, de lado, y por eso te pasa esto, ¿no? Que sea derechito. Bien. Eso, Marlene. Trata de que sea... Más adelante y atrás y menos en círculo. Tu hula es enorme, ¿verdad, Marlene? Ok. Para las cosas del cuerpo, para esta clase te va a quedar genial, ¿no? Porque se te va a hacer más fácil todo. Pero en otras tal vez sí necesites uno más pequeño. ¿Va? Con calma también tú. Igual, Feli, tu... tu tu hombro, en tu caso, es el, el izquierdo, es el que está haciendo más el movimiento, hazlo más homogéneo, más, más homogéneo y no nada más de un lado. Es que tengo el cuello chiquito ¿Ah? y me molesta. Tienes el este cuello ¿Tienes? más chiquito. Ah, no, no, no te preocupes, no, no afecta nada de eso, no, no, no. Creo que el, el único que sí afecta luego es cuando tenemos, hacemos un truco con la nariz y nuestra nariz tiene mucho cartílago y entonces el celular no aguanta y sale volando. Pero no, con calma, ¿no? Tu cuello es súper fuerte, no importa su tamaño. Tú puedes. Ok, Luz, ¿tienes dudas? No te alcanzo a ver muy bien, pero creo que vas, vas bien. Ahí está. Eso. Lo mismo, que sea más homogéneo y no, no tanto de lado. Eso. Monse, ¿ya lo tienes? Nada más dale velocidad. Ahí está. Y mantén esa velocidad. Ahí está. Eso. Pau. Cuidado con la mano, Pau. Creo que es lo que te está fallando. Eso. Eso. Muy bien. Jessy, no te preocupes. Bienvenida al taller. Cualquier duda que tengas, también escríbenos por el chat. Muy bien. Continuamos. Cinco minutitos más de cuello y pasamos a otra parte del cuerpo. ¿Va? Recuerden respirar por la nariz y no por la boca, sobre todo las que están haciendo dos uras. ¿Ok? ¿Dónde estás, María? A ver, María, te veo. Ok. Muévete más. Imagínate que eres una pequeña niña de 10 años que no tiene absolutamente ninguna pena. No, muévete sin pena. No, incluso si quieres... Eso, no alces tanto tu cuello, porque al momento que tú alzas tu cuello, inmediatamente acá se junta, ¿no? Y entonces es difícil, ¿no? Mantén la mirada hacia el frente y ahí marcalo. ¿Va? Ahí está, ¿lo sentiste mejor? Dedito arriba, así sí. Eso. Recuerda, tu cara al frente, no vayas, no la lleves hacia atrás o hacia el techo, ¿no? Ve algo que tengas enfrente y quédate leyendo. Y esa es la posición para cuello. Ahí está. Ah, no que no le sale. <ríe> Muy bien. Ok, continuamos. Sigamos en cuello. Y las que ya lo sienten un poquito más controlado, igual las que tienen dos uñas, empiecen a girar. 
Inspirar, girar. Girar, girar y también caminar. Pasito adelante, pasito atrás, pasito al lado y pasito al otro. ¿No? Y sobre todo, las que tienen un lula, no me engarroten las manos. No, no hagan esto o esto, ¿no? Jueguen con sus manitas. Jueguen con sus manos. Eso. ¿Okay? Bien. Moni, bienvenida. Tú toma dos ulas. Uno en la cintura y otro en el cuello. El más grande en la cintura. Eso. Y ahí te voy a hacer una pequeña corrección. Trata de cerrarme tus piernas a la altura de tu cadera. Eso. Muy bien. Okay. ¿Alguien tiene duda con el cuello? ¿Qué hacer para que no lastime tanto? <risa> es cuestión de que te acostumbres al, al como que raspa, ¿no? Sí, como que me ahoga de repente. Sí, es súper normal, no te preocupes, no, no te va a pasar algo. He de confesar que cuando yo lo practicaba hace muchos años, lo, lo hice la primera vez, este, usaba cuellos de tortuga. Es... Sí, pero en general es normal que sientan esa sensación, porque pues no es como que vayan por la vida girando algo en el cuello, ¿no? Entonces... Para muchas es la primera vez y muchos es la primera vez que tienen algo en el cuello, ¿no? Entonces es normal que, que sientas esa sensación, ¿no? Tranquila. Lo que sí es que escuchen a su cuerpo y descansen, ¿no? O sea, como, ok, le tomo 30 segundos y lo retomo, ¿no? Marlene, ¿me ibas a decir algo o no? No, no, intentando ver cómo le hacían otras compañeras. Es que... Ah, <risa> son súper pro todas. La verdad es que yo estoy enamorada de todas y de todos. Eso. Todo el torso, incluyendo hasta el cuello. Entonces, pues, es como que el cuello va un poco diferente. Entonces, porque como que siento de repente que nada estoy moviendo las caderas y que de repente nada estoy moviendo el cuello y no sé. Y eso es bien normal. No te preocupes. Ahorita va que vayamos justo al que sigue, vas a, vas a, todos y todas van a terminar siendo unas diosas de la cintura. <ríe> ok, entonces vamos a marcar el siguiente. Ok. Entonces, eh, respiren un poquito en lo que lo explico. Si quieren tomar agua también. El que sigue es muy, muy, es de los más complicados, eh, pero también he visto a personas que así les sale, entonces a mí la verdad me tardó muchísimo y se me hace de los más, más complicados, ¿no? Lo primero que quiero es que tengan como una conciencia de diferenciar entre mi cintura, mi cadera, como los ositos, ¿ah? ¿no? Tópenselos, siéntanlos, ahí están. Y mi pecho. ¿Ah? Y cuando me refiero a mis pechos, son esta parte de arriba de las costillas. ¿no? Estos huesitos que siento aquí al lado y mi espaldita, ¿no? mi tumor, toda esta parte. ¿Ah? Entonces, van a hacer sus bracitos y van a tratar de mover en círculos de esa parte. Lo primero que les va a pasar es que el que no mueve en círculo va a ser la cintura. 
porque es lo que está más loquito, ¿no? Entonces, ustedes mismos traten de que lo que se mueva sea el pecho. Mis hombros lo acompañan, pero el movimiento no nace de los hombros, ¿ja? Nace del pecho, ¿ja? Y hagan circulitos, 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 ¿ja? Está bien, Marlene. Cuando regreses, nos escribes. Ok. Circulitos, circulitos. Y vayan sintiendo esa diferencia. Es. ¿No? Ahora, traten de poner sus bracitos aquí en su... Los huesitos de la cadera. ¿ah? Y muevan su pecho sin mover la cintura. ¿no? Que no pase esto. ¿Ah? Mis manos me van a ayudar a que mi cadera, que, que le encanta moverse, no se mueva y solamente sea mi parte de arriba. ¿Ah? Empiecen lento y vayan acelerando el movimiento. ¿Ah? Si algunas han tomado yoga, yo lo asemejo mucho a esta posición de... De gatito, ¿no? Se llama gato enojado, gato, gato enojado, gato enojado. No, mi pecho se abre y se cierra. Se abre y se cierra. Pero al abrirse y a cerrarse, lo hace en un círculo. En un pequeño círculo. Eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí. Tomen sus ulas. Y lo vamos a empezar aquí. Me pongo el lula abajo de mis axilas y lo sostengo. Recuerden, no lejos, sino cerca. ¿Ah? Y lo mismo. Primero lo voy a girar y voy a sentir cómo gira en esta parte de mi cuerpo. ¿Ah? Sin que yo me mueva, nada más lo giro. Gira dos, tres veces y se cae a cintura. Lo detengo, vuelvo a intentar. Gira dos tres veces y se cae. Y es muy importante que en cuanto lo giren, alcen los brazos. ¿no? Nada más sientan eso, como les pega aquí y aquí, principalmente. Esta parte y esta parte. Eso. Ja. Y ya cuando lo hayan sentido, ¿ja? entonces, ahora sí, empiezan a moverse. Y ya está un poquito complicado, entonces, con calma, su tiempo. Recuerden que esto nada más es para enseñarles lo que se puede hacer. Ok. Muy bien. Eso. Y Aide, Cari, Pau y Moni, dos ulas. Cintura. Y separo. Me siento a darles observaciones. Cualquier cosa nos escribes, Moni. Okay. vamos a empezar. Eso. 
sube tus brazos ahí, ves, ajá, y trata de que tu, tu pecho vaya más rápido que tu cintura, y ahí va a ser, va a haber una diferencia, los dos suben a costillas, y en ese momento, los dos se separan. Les dije que iban a ser unas reinas de la cintura, porque ahora se les cae a la cintura. Este, Caro, mueve más tu pecho. Eso. Más tu pecho y menos tu cintura. Ahí, eso, ahí estaba. Eso, Fabi. Tú ya lo tienes ahí, nada más manténlo. Creo que te falta un poquito más de movimiento hacia atrás, Fabi. Ajá. Irving, toma el Lula más cerca de, de ti, no, no lo tomes tan lejos, más cerca, ajá. Eso. Mueve, mueve, eso. A ver, Feli. Eso. Feli, cuando lo estás arrancando, igual lo arrancas como... Como en diagonal, como que le das mucha fuerza con la mano derecha, supongo, y te pasa esto, ¿no? Se va de lado. Entonces, que sea derecho, ¿no? Porque lo que te está pasando es que se te va de lado en diagonal desde el principio. Ajá. A ver, inténtalo. Eso. Tus... Ahí está. Trata de también poner tus manitas más cerca. Ok, okay. Eh, María, no te hagas hasta, hasta atrás, tu torso cuando lo estás haciendo hace esto, ¿no? Mantente derecha. Allí está Luz, solo manténlo. Ahí. Eso. Esa, ¡ay! Muy bien, Luz. Monse, mueve tu pecho. Eso. Ahí lo moviste, muy bien. Muévelo. Eso. Bienvenida, Sochi. Ok. Eso. Cari, aprieta tu abdomen. Aprieta tu abdomen. Eso. Y entonces te das cuenta que en un momento, cuando tú subes tus brazos, si los bajas mucho, entonces el lula se baja. ¿Ah? Entonces, mantente derecha. ¿Ah? Y ahora sí, piensa en el delfín, el, el delfineo que siempre te he dicho. Tres minutitos más y cambiamos. Ahí de, si quieres intentar al revés, a ver si te funciona un poquito mejor. Empieza en el pecho y entonces desde ahí vas bajando poquito a poco a cintura. A ver con cuál te sientes más cómoda y sientes que te funciona más. Una, una pregunta. Dime. Um, siento que el de arriba se me sube más, como que ya se quiere ir más allá de, de las axilas. Eh, y ahí es como cuando se empiezan a descontrolar. Baja, baja la velocidad, velocidad al pecho. ¿Ah? 
Ok. Dos minutitos más y cambiamos. ¿Alguien tiene una duda? ¿Cómo se siente? Yo les dije que tal vez no les salía este, pero, pero seguro les iba a salir el de cintura. <ríe> ya, ya vi a María sonriendo diciendo, sí. <ríe> Eso. Ese. Aprieta más tu abdomen, Cari. Imagínate que estoy ahí y te estoy diciendo, aprieta tu abdomen, aprieta tu abdomen. Ok, descansen. Dudas sobre el pecho, cómo lo sintieron, todo bien, pedidos arriba, más o menos. Okay. ok, muy bien, eso, ok, si nadie tiene duda, pasemos al que sigue, ¿de acuerdo? Piditos arriba, sí, sí, va, muy bien, este es el último del cuerpo y ya después nos vamos a mano. ¿Va? Si tienen agüita, tomen agüita, hidrátense, recuerden que es muy importante, y respirar por la nariz. Ok. Vamos a rodillas, que es otro básico. Entonces, ¿cuál es el movimiento de mis piernas? ¿Va? Ok. Es este. ¿Va? Adelante y atrás. Ahora, yo en este momento lo estoy haciendo muy lento, ¿no? Pero en realidad va así. ¿Ja? Es muy rápido y no es tan largo. ¿Ja? Es más cortito. ¿Ja? Es este movimiento. Eh, yo lo asemejo mucho cuando, cuando nos anda del baño y que estamos como... En este pinchito. <risa> ¿Así? Entonces, es esto. Es este ritmo. Ya le saqué una sonrisa a todos con mi explicación, al menos. <risa> ¿Ja? Ahora, ¿dónde inicio? Voy a iniciar el lula abajo de mis pompas. Ahí lo voy a sostener y lo tomo lo más cerca que pueda. ¿Ja? Recuerden, no hagan esto. Porque en este momento que yo hago, hasta mi, mi cuerpo le pasa esto. ¿Ah? Ese es uno de los errores. Este. El otro error es que cuando está girando las rodillas, como que yo quiero verlo, entonces hago esto. ¿no? Luego, luego me, me probo. ¿no? Entonces, súper derechitas. Y si quiero ver el hula, pues nada más agacho mi cabeza. No agacho todo. Entonces, estoy aquí y empiezo a girar. ¿Ah? Esta es una forma, a mí es la que más me gusta porque es la más limpia. Pero también hay otra manera que solo es con una pierna. ¿Ah? Es el mismo movimiento, pero solo lo hago con una pierna. ¿Ah? Ahora, yo sé que es un círculo y todas mueren por hacer, todas y todos mueren por hacer círculos, pero no me vayan a hacer esto, <risa> por favor, porque aparte se van a lastimar. ¿Ah? Es adelante y atrás. Adelante y atrás. Me lo pongo aquí. Y en cuanto lo giro, yo ya estoy haciendo adelante y atrás. No esperen a que baje a sus rodillas para entonces empezar, porque se les va a caer. Ahora, el lula no está en las rodillas, 
está aquí arriba. ¿Ah? Realmente no se gira las rodillas, sino arribita de ellas. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Adelante. Y las chicas, dos ulas. ¿Ah? Entonces me van a hacer el terror. Pueden iniciar los dos en la cintura o se van primero a rodillas y el segundo en cintura. ¿Ah? Y recuerden crecer, 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 crecer y no hacerse chiquitas. Okay. ¿Dudas? ¿No? Okay. Si alguien tiene dudas, recuerden que pueden escribir o prender su micrófono. ¿Puedes repetir? Claro que sí, Marlene, sin ningún problema. Okay. Entonces, el movimiento de rodillas es adelante y atrás, adelante y atrás, adelante y atrás, ¿no? y muy, muy rápido. ¿no? Si ¿Sí, se fijan, yo no despego mis talones, no. No hago esto, sino mis talones están pegados, solo bajo y subo, bajo y subo, es muy grande. ¿Ah? Y te vas a poner el lula abajo de tus pompas, ahí va a iniciar. ¿Ah? Lo giras y en cuanto lo giras, empiezas. ¿Ah? Esa es una forma. Y la otra, que no me gusta mucho, es hacerlo solo con una pierna. El mismo movimiento, pero solo con una pierna. ¿Ah? Aquí sí se despega un poquito mi seno. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Ah? Y recuerden que lo que no deben de hacer son círculos. <risa> okay. ¿Dudas? ¿No? Ok. Muy bien. Me siento a observarlas y a corregir. Ay, de tú intenta otro en la cintura. Sin miedo al éxito. Ándale. <ríe> Eso. Ahí está caro. Ahora, mueve más tu, como tu parte de abajo y no tanto tu parte de arriba, ¿no? Porque estás haciendo un rebotito con tu torso. <ríe> y tú sí, ya sé. <ríe> Ahí está, Eva. Muy bien. Ya lo tenías, ¿verdad? Eso. Entonces, tú ahí, en, en que ya tienes eso, gira. No, empieza a girar y a caminar, lo mismo que los otros. Eso. Eh, Fabi, dale más fuerza a Lula y que tenga y que gire más derecho. Eso, eso. Cari, el lula se te está haciendo así porque te me estás arqueando del pecho. Aprieta el abdomen. Contrae. Eso. Irving, enderezate. No, lo que a ti te voy a corregir es que tu torso esté derecho. Y lo mismo, empieza a, dar a, este, a girar y a caminar. Marlene, derecha. ¿No? Estás como, como hacia, hacia adelante, derechita, eso. Y gíralo con un poquito de más fuerza. Allí está Felicity. Nada más, álzame tu, álzame tu torso, que no se, me, no se me haga hacia abajo, y hazlo un poquito más rápido. Pero ya lo tienes. 
Está bien caro, no te preocupes. Ahí va Marlene, siéntelo. Ahí va. Ok. María, no veo tus piernas, pero si tienes alguna duda me dices. ¿Va? Monse, lo estás girando en diagonal y por eso se te va hacia arriba. Ponlo bajita de tus, de tus pompis, Mon, y desde ahí gíralo. Y Sochi, eh, cuando inicias. Uh, haces como un, un girito. O sea, inicias y tú te como que te giras con el bla y entonces después regresar es lo difícil. Entonces, fija, no, no hagas esto. Y ya, ¿verdad? Ok. Si alguien más tiene alguna duda, por favor escriba o prenda su micrófono. Eso. Ahí está mejor, Irvin, eso. Derechitas, derechitas. Cari, una duda. ¿Los zulas son del mismo tamaño? ¿Sí? Ok. Ponte el más ligero en las rodillas y el más pesado en, en la cintura. O sea, de esos mismos, porque creo que son de diferente grosor, ¿no? ¿No? Ah, ok. Entonces está bien. Yo creo que por el color se ven así. <risa> Eso. Junta más tus piernas, Marlene, y sin miedo. Que no te dé miedo. Eso. Ahí estaba. Tres minutitos más y cambiamos. Ok. Y, por ejemplo, Eva... E Irving, que ya lo tiene, jueguen con sus manos. Lo mismo que si estuviera en la cintura. No, jueguen con sus manos, arriba, abajo, en la cintura, abrácense, cabeza. No, para que su cuerpo empiece a disociar otro movimiento. Vamos, Caro, tú puedes, respira. Eso. Ahí está. Luz, ya lo tienes Nada más con el, el, el movimiento que empiezas O sea, la velocidad con la que empiezas Esa manténla no la bajes. A veces sentimos que cuando el Lula va bajando, tenemos que bajar la velocidad, pero no. Con la que inicias, manténla. Incluso la puedes aumentar. Ok. Otro ejercicio que pueden hacer es este... Si ya, ya lo tienes, es como ir aumentando la velocidad, ¿no? O bajándola. Está lento, lento, lo más lento que puedo hacerla. O oh, muy, 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 muy rápido. Ja. Y bajar otra vez, lento. Y jugar con esto en las velocidades, ¿no? Y sobre todo, girar, 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 girar. O oh, dar pasitos, pasitos hacia adelante, pasitos hacia atrás.
un minutito más y descansamos cuerpo y nos vamos a manos. Eso. Ok, descanse. Si les hace falta, soben sus rodillitas. Soben, sacuden sus piernitas. Porque lo mismo, ¿no? Lo mismo que el cuello. No vamos por la vida teniendo algo en las rodillas. Entonces, a veces puede ser un poco... Ok. Entonces, vamos con el que sigue, pero antes vamos a dar como un pequeño resumen de lo que llevamos. Entonces, lo primero sería cintura. Si ya lo tengo, entonces, mover brazos, que no se queden aquí, sino mover los brazos, sin abajo, y dar vuelta. ¿no? Empezar como a girar, al mismo sentido que gira mi una, caminar, caminar, caminar. Caminar, 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 manos, ¿ja? el segundo que vimos es el cuello, lo mismo, delante y atrás, recuerden, y si ya lo tengo, jugar con mis manos, ¿no? que no se queden como estáticas o así hechas bolitas, ¿no? y lo mismo, girar, 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 ¿no? El némesis de todos, el pecho, cuando iniciamos. Entonces lo tomo, pegado a mí, siempre inicio la pegado a mí y giro. ¿Ah? Y por último, que vimos de cuerpo, es rodillas. ¿Ah? Adelante y atrás, adelante y atrás. Si ya lo tengo, entonces girar. Caminar y jugar con velocidades. Muy, 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 muy rápido. O oh, bajo la velocidad. ¿Ah? Ok. Entonces, vamos con lo que sigue. Y ahorita les pongo a ustedes, chicas. Un hermano. ¿No? Siempre me encanta porque es como el típico de... Si no se gira de hermano. Yes, pero ahí es, no es tu mano, es tu muñeca. Entonces, hoy vamos a girar en mano. De aquí salen girando en mano. Van a tomar el de aquí. ¿no? Y hay dos formas de iniciar. La primera es, con esta mano, pegarle a Lula para que pase esto. Y la segunda es empezar a hacer un vaivén. De arriba hacia abajo. Arriba hacia abajo. Y justo cuando está arriba, lo voy a soltar. En este punto lo suelto. Y el hula en automático tendría que caer. ¿Ah? Sí. Ahora, ¿cuál es la técnica? Mi mano no está así. Ni así. Sino así. Ah, como si fuera a saludar a alguien. Y mi dedito gordo es el mágico. ¿Ah? No, está aquí. Este es el que va a evitar que Lula se me vaya a la muñeca. ¿Ah? Entonces, lo inicio y mi mano está aquí. Ahora, el movimiento no es circular. ¿Ah? Es arriba y abajo. Arriba y abajo. ¿Ah? Lo tomo y en ese momento empiezo a hacer arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Y si se fijan, no pasa de mi dedito gordo. ¿Ah? Mi hula en realidad está girando en estos cuatro dedos. ¿Ok? ¿Dudas? Ok. Les voy poniendo... Ok. Y conforme vaya avanzando, mis dedos no se cierran ni se abren. ¿no? Siempre están abiertos. Si este ya me sale, 
Entonces, lo que sigue es, con mi otra mano, como si fuera a rezar, las voy a juntar. ¿Ja? Y ya que estén juntas, entonces voy a quitar la derecha. ¿Ja? Y meto, 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 meto y junto. Ahora, ¿cómo meto mano? No vayan a hacer esto, ¿ja? porque es inseguro y el uno les puede salir volando, ¿no? Imagínense que están en una función y, y el hula sale volando. Entonces, tengo mi hula aquí y mi otra mano traviesa va a empezar a acariciar, acariciar, acariciar hasta llegar a la palma con pan. Y saco, y lo mismo. Mi mano acaricia, 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 acaricia y entra. ¿Ja? Y siempre así. No bajen su dedito por ¿Ja? Ok. Y vamos con las otras chicas. Dos ulas. Okay. Okay. ok. Dos ulas. Este es nuevo. Mano muñeca. ¿Ja? Entonces. Van a empezar a girar los dos ulas en su mano y con su dedito gordito van a separar. Ah, y ahora tengo uno en mano y tengo uno en muñeca. Si ya tengo esto, entonces lo que voy a empezar a hacer es que vayan a destiempo. ¿No? Vale. Ya saben, ambas manos. Lo que hace la derecha lo hace la izquierda. No sufras, Aide. Ok, las veo. Pero esto sí es mucho más fácil con un mula chiquito que con el grandote, ¿no? Eh, sí, sí, Monse. Es mucho sí, más es fácil. Que no puedo, pero con el chiquito sí. Sí, es más fácil. Pero igual en la semana entrenalo con el grande, ¿no? Por a ejemplo... Bien. A la única que sí veo que se le va a súper dificultar es a Marlene, ¿no? Porque es un hula así de inmenso, <risa> pero lo está haciendo bastante bien. Y Monse, juega, juega con las velocidades, ¿no? Lento y rápido, y cambia de mano. En este caso que me preguntas del hula grande, por ejemplo, para hacer los cambios de mano, el hula grande te sirve más, ¿no? Porque tienes más espacio y va más lento. Eh, Pau, ponte el más pequeño en la mano y el más grande en la muñeca. Okay. Y ahí ve, inténtalo hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Para ver cuál se te facilita más. Normalmente cuando lo aprendes, aprendes primero el de adelante y después hacia atrás, pero realmente no hay diferencia. Eso. Adiós, Caro. <risa> eh, Ingrid, trata de mover más tu brazo. Ahora sí, en este, para que lo empieces a sentir, exagéralo. Eso, Eva, ya cambio de mano. Dame un cambio de mano. Eso. Irvin, baja un poquito más tu brazo como si estuvieras tomando distancia por tiempos. Así de, de la primaria. No, no lo subas tanto. Eso. Y ya anímate a hacer el cambio.
Y saca eso. Y ahora la próxima vez que la hagas, que sea más rápido. Eso, Cari. Siente el ritmo. ¿Lo sientes? Hay un pam, 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 pam. Eso. Y cambia de mano. Y si ya te salen las dos, pues ya hazlo con cuatro. Bien, Feli. Ahora, nada más anímate a no estar agarrando el hula. Ya no lo tomes. Ya nada más haz arriba y abajo. Eso. Ahí está. Eso. <ríe> Muy bien. Ahora lo que sigue es el cambio de mano. Vamos. Eso. Marlene, lo que te está pasando es que, y aparte con, contigo sí es muy notorio, porque con el tamaño de tu bula, es que cuando inicias, inicias enfrente y te vas a un lado. ¿Ah? Entonces, que tu mano siempre esté adelante de ti. Siempre adelante de ti, no la abras. Ni en diagonal, ni hasta acá, enfrente. Normalmente te diría que no la subas. Pero tal vez por tu bula si tengas que subir un poquito. Pero lo normal es que esté aquí. En línea recta, en 90. Ok. Eso. Ahí está, María. Ya lo tienes. Es tuyo. Ya nada más haz los cambios más lentos y juega con las velocidades, ¿no? Más rápido, más lento y todo esto. Eso, Monse. Ahora anímate a hacerlo con el grande. Ya lo tienes. Eso. Ver luz. Ay. Eso. Baja la velocidad, luz. Está muy rápido y por eso te está básicamente atacando. Baja la velocidad. ¿Vas, Pau? Lo mismo que Ingrid, Pau. Aquí sí exagera el movimiento. En un inicio para que lo sientas. Para que sientas el lula en la muñeca. A ver, Fabi. <risa> ¡Ay, me dio! <risa> ok, regresa. Es porque bajas tu mano y entonces de inmediato se te pasa tu muñeca. Y recuerda, tu dedito va arriba, no aquí. Ajá. Eso. Regresa, tú puedes. Igual lo, lo bajas. Y entonces empieza a ir en diagonal. Ve. Cuando yo, y esto es para todas, ¿no? En general, cuando yo bajo mi brazo, el uno empieza a hacer una diagonal. ¿Ah? No sé si ven cómo casi me está pegando las rodillas, en las piernas. Y lo contrario, si yo lo subo, ¿ah? me va a empezar, se me va a empezar a acercar, pero a la cara. ¿Ah? Voy a empezar a hacer una diagonal. No, eso es lo importante. Y ahora, si quieres, en vez tú, este, Fabi, en vez de, de intentar este, ¿ja? inténtalo mejor así. ¿no? Y cuando esté aquí, lo bajas y nada más déjate de una vuelta. Nada más siente cómo cae. Sube y cómo cae. Sube y cómo cae. Muy bien. Vamos a enfriar. 
Dejen sus ulas. Vamos a estirar tantito. Sobre todo los brazos. ¿Ok? Subimos. Y estiramos, estiramos, estiramos. No se pueda. Bajamos, bajamos, bajamos lento. Y tomamos manos y estiramos atrás. Traten de mover un poquito sus brazos aquí atrás. De subirlos y bajar. Subirlos y bajar. ¿Okay? Tiramos hacia un lado. Estiramos hacia el otro. Tiramos atrás. Alense su codito con su otro brazo. Traten de tocar su músculo, su hombro. Y cambiamos de brazo. Estiro mi mano, la pongo hacia atrás y con otra mano me jalo aquí. Y cambiamos de mano. Y nos sacudimos, brinca, brinca. Brazos. Acúdalos. Y listo. Ok. Terminamos por hoy. Este, terminamos la transmisión. Eh, muchas gracias a todos los que nos acompañaron en Facebook. Eh, y ahorita, chicos de, de Zoom, nos vemos. Nos apagamos cámara y ahorita nos vemos para que no se desconecte. ¿Va? Entonces, muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado a las 10.30. Esta fue la primera clase de ULA de los talleres libres de la red de faros.